Þótt Víglínan hreyfi slítið er enn bærist hart í Úkraínum. Stórskotarhýðin er stöðug á báða bóa og báðar fylkingar eru greinilega að forðast að að sína á sér nokkuð bilbug núna þegar augu heimsins beinast að þeim í tilhetti þess að ári liðið síðan rússarnir hófi innrá sína hinga inn í Úkraínu. Yfirgnafandi meirihluti fyrirtækja samþykti tillegu stjórnar samtaka atvinnulífsins um að setja verkbann á alla félagsmenn eflingar. Helbreiðisráðara segir að ef öryggi sjúklinga verði ógnað, sé skilda stjórnvöld að bregðast við. Bændasamtökin gaggrína merkingar óreið á landbúnaðavörum hér á landi. Innfluttar vörur séu merktar á íslensku með íslenska fánanum en upprunalandi í smáuletri jafnvel aftan á vörunni. Búnaður úr varaafstöð rarik í Neskaupstað er á leið til Úkraínu þar sem þörfin er mikil en það innviðið illa farnir. Rafstöð varnar þrjá geti knúið lítil þorp eða jafnvel sjúkrahús. Furðuverur leku lausum hala um allt land í dag á öskudegi. Kátir krakkar sögðu þetta skemmtilegasta dag ársins að aðfanga degi undanskildum. Komið þið sæl, þótt ár sé sennleiði frá upphafi stríðsins í Úkraínu hreyfist víglina lítið. Hartur barist á þessum tímamótum en að því er virðist meira um heiður en háleit hernaðaleg markmið. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, er á víglínunni í Donbass hér að því. Hér í vetra ríkinu skamt frá víglínunni til stengum að rússarnir hérna fyrir handan er í sókn. En er það stórsókni sem hafði verið spáð að meistofóst eru landvinningar þeirra ekki neinu samræmi við mannfallið. Stórskotarhýðin er stöðu á báða bóa og báðar fylkingar eru greinilega að forðast að að sína á sér nokkuð bilbug núna þegar augu heimsins beinast að þeim í tilhetti þess að ári liðið síðan rússarnir hófi innrá sína hinga inn í Úkraínu. Ég er í fylgt með fyrsta skrittrekafylki í Úkrænu hers en má ekki nefna hvar á vílinu það er. T-64 drekar fylkisins eru frá Sovjetímum, 50 ára gamlir og gjarnir á að bila. Druga masina vna í tjóra vísleg vladu dætjki temperatúra í. Nú er dúmum ég mrið, ég nægjist að þess að hún er preyðu þegar mógu svæðis. Þetta er þess að þess að bæð zbrói ég kannan þú pomóða að þú 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 að þ без більш модифікованішого покоління. Ми просто будемо і далі ковзатися в цьому полоті на одному місці. Совєтська фальпісура з кридбельтом фра 800 авратукнем ері хір вел фальтар і скогінем. Ва ауготнен ері хі анайс ад біда ефтір нашту скіпенем аураус, хелтур етні ефтір лангтраудері сендінгу ав ніюм скотфарем. Різні випадки були. Раз провозять, раз не провозять, стоїм пустими і чекаєм, поки нам довезуть. Svona virki eru til vitnis um hvað víglínan hefur lítið hreifst á síðustu mánuðum. Þetta byrgi, líkt og mörg sem eru farin hér í skóginu, var grafið í júli og verður stöðugt heimilislegra eftir því sem þessi skot grafa hernaður dregst að langinn. En Patrik ótt þast að það sé að breytast. Hann er að leiða á víglínuna að búa sig undir hugsanlega stólsókn rússa með sjúkrakögg frá Svíþjóð. Þetta er sjúkrabílinn minn. Patrik, sjálfskipaður sænsku sjúkraliði á fjölskild á Íslandi. Hérna líka. Þessi framlöksvíja eru til þess ætluð að veita almennum borgurum fyrstu hjálp. Ég er sjúkraliði og fyrstur til að hjálpa fólkið. Þetta eru pókanir mínur sem ég alltid er að taka við mig til vikstöðunum. Þetta er allt nýtt sko. Og þessi er lítla. Ég vona að það er ekki mikið að gera, men ég er reddur að það er mjög mikið að gera. Mér langar bara til að hjálpa fólkið og allt hérna í Úkraina. Nú Ingólfur Bjarni Sigfússon og Ingvar Haukur Guðmundsson hafa líka verið á ferð í Úkraínu undanfarna daga að vinna innslag fyrir kveik. Ingólfur Bjarni, ég endurspegla þessar óskir hermanna á víglínunni samtöl ykkar. Algjörlega, það er eiginlega alveg ótrúlegt sama kort við erum að tala við eldri konur einhvers staðar norður undir landamarunum og Rúslandi, krakka hér í kýfið að embaldismenn. Allir byrja mjög fljótlega að telja vopni sem þarf, nákvæmlega vopni sem þarf. Þeir eru sannfærður um þessi vopn berist og þau séu líkillinn að fullnaða segri sem sé það eina sem komið til greina. Nú því Ingvar, þið voru þarna í fyrra þegar stríðið braust út. Já, hvernig upplifið þið ástandið núna miða við þá? 
Ég hefði að óreyndu ekki trúað því hversu ólíkt þetta er. Fyrir ári var fólk fyrstalega í furðu lostið þegar að innrásin hófst og rússar voru allt í einu bara komnir inn fyrir borgarmörg kænugarðs. Svo brást á með skelfingu og fólk reynt að flýja, allar hraðbrautir út úr borginni voru teftar. Hraðbrautirnar voru líka teftar í dag en þá var bara fólk að reyna að komast heim úr vinnunni og koma við í búðinni. Verslanir og veitingastæður eru opnar, rafmagnir hér allan sólarhengin ólíkt því sem var fyrir nokkru og einu skriðdrekarnir sem sjást hérna í nándur og þessir sem voru settir hérna upp á torgi bara til að minna fólk á að það ættu sér stað bara að annað staðar í landinu. Um leið og austar er komið til karki við að tala nú ekki um austar að víleininni þar sem að Jón félagi okkar er, þá er ástandið auðvitað allt annað. Þar er stríð, hér kippi fólk sér nánast ekkert upp við það þó það heyrist í lottvarnaflautunum reglulega. Allir pollrólegir hér. Nú það stytti samt í að ár sé frá upphafi stríðsins núna á fæstu daginn óttasmenna rússar vil ég minna á að já því sé ekki lokið við þessi tímamátt. Ég held að gera sér allir greinn fyrir því að þess er ekki lokið og maður finnur spennist í því hækka aðeins. Það er hresti menn aðeins þegar að Joe Biden byrtist óvænt í borginni fyrir nokkrum dögum og svo kannski er það líka það að menn er ekki vissur um að metnaður eða óskir vilji kremlar bænda um hernaðar aðgerðir séu alveg í samræmi við geta þeirra þannig að jafnvel þú þeir vilji einhvern veginn láta finna fyrir sér þann 24. þá sé geta hann einfaldlega ekki til staðar. Ingólfur Bjarni, Sigfússon og Ingvar Haukur Guðmundsson, takk fyrir þetta og þið fylgist með þarna næstu daga. Nú, sterkar vísbendingar eru um stríðsglæpi Rússlands hers í árás og lestarstöð í Kramatorsk í Úkrainu í apríl. Þetta leiðir ný rannsókn mannréttindavaktarinnar í ljós. Yfir 500 voru á aða lestarstöðinni í borginni Kramatorsk í austurhluta Úkrainu, föstudags morgunin 8. apríl. Flest er á flótta undan árásum Rússlandshers. Mikil skelfing greip um sig þegar árásin reið yfir. Einn þeirra sem var á staðnum lýsir því þannig að margir hafi dottið á gólfið. Annar fótleggur tengdamóður hennar hafi sprungið af, hinn brotnað. Stuttu síðar lést hún. Alls býðu 58 bana og yfir 100 særðust. Those that carried out the attack or ordered the attack may be responsible for committing a war crime. Þetta er talinn ein mannskeðasta árásinn í Úkrainu síðan Rússar réðustangað inn. Fulltrúar mannréttinda vaktarinnar eða Human Rights Watch og rannsóknarfyrirtækisins C2 Research fóru til Kramatorsk stuttu síðar og hófu rannsókn. Þeir rættu við nokkur þeirra sem lifðu árásina af, ættingja þeirra sem fórust, lækna og fleiri. Þeir greindu fjölda myndbanda, ljósmynda og gervinnattamynda. Nýðustaðan er svo að miklar líkur sé á að Rússar hafi varpað klassaspringjunni sem var að gerðinni tótska U frá nálegu þorpi, Kúnije, sem þá var á valdi Rússa. Inn í klassaspringjunni voru 50 minni sprengjur sem mannréttinda samtökin segja hannaðar til að myrða og særa fólk. En hvað það gerir er að það flýðið yfir þetta target. And once it reaches the target area, it separates using a small explosion, releasing all of these small bombs, which fall over a wide area. And once they hit the ground, they detonate. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ætíð neitað að hafa gert árásina og hafa sakað Úkrainu her um hana. So we're calling on the international community to investigate this attack as unlawfully uh, indiscriminate. The investigation to be carry, should be carried out by both national and international jurisdictions. Klasa springur sem þessar eru bannaðar samkvæmt alþjóðalögum. Fólk í Rússland nýja Úkraina eiga aðild að sáttmála gegn nótkun þeirra. Verkbann á alla eflingarfélag og almennu vinnumarkaði var samþykkt með yfirgnæfandi meirilhluta hjá aðildarfélag og samtaka atvinnulífsins í dag. Það er blega 95% þeirra sem greitu atkvæði kusu með verkbanni en einungis 3% kusu gegn því. Verkbann hefst því að óbreyttu annan mars. Nú Elsa María Guðlaug Strífudóttir fjættamæður er í húsi atvinnulífsins því að þetta er afgerandi niðurstaða en var góð kjörsó. Já, það var mjög góð kjörsókn, hátt í 88 prósent, þannig ég held að það sé óhætt að segja að það sé ein hugur innan samtakarna um að stíga þetta skref í kjaradælinu. En hjá mér er Haldur Benjamín Þorbergsson, þetta er eftir viku, annan mars á þetta hefjast, trúur því að af þessu verði? Því miður óttast ég að af þessu verði og ég var mjög afdráttalaus á kynningafundi hér fyrir félagsmenn okkar. 
þar sem ég kvatti okkar aðalda fyrirtæki til þess að greiða atkvæði eftir sinni samvisku og varaðu jafnframt við að með því að greiða atkvæði þá gæti komið til þess að verkbannið myndi komið til framkvæmda. Þetta er feikið margt fólk rúmlega 20.000 mann sem eiga þá ekki fara til vinnu. Hvernig verða áhrifin á samfélagið? Þetta eru afskaplega þungbær spora að stíga. Ég lít svo á að þetta sé nöðvörn samtakatunnlýsins í þessari kjaradeilu gagvart eflingu. Ég lít svo á að við séum að bera hönd fyrir höfuð okkar til þess að í raun reyna að ná einhverju stjórn eða taka þátt í þróun atburðarásarinnar. En það er ljóst að áhrifin verða mjög viðtæk. Við veit að verða veittar undanþáur fyrir almannaþjónustu, allt tengt heilsugeslu, spítölum og öllu slíku. En engu að síður er þetta fjölda margir sem eru undir. En því miður eru okkur öll sund lokuð í þessari kjaradeilu og við lítum á þetta sem síðasta neyðar úr ræð okkar. Ríkið hefur ekki vilja stíga inn í þessa kjaradeilu hinga til. Eru þið að senda þeim skilabóð núna um að setja lög á kjaradeiluna? Það hefur verið stefna samtaka atunlýsis um ár og ára tuga skeið að leysa úr deiluefnum við kjarasamningsborðið. Með þessu viljum við knýja eblingu á um gerð kjarasannings við samtök atvinnlífsins. Með sem við megum ekki gleyma því að 90% allra stéttafélaga, hringin í hringu landið, er búið að undirrita kjarasannings við samtök atvinnlífsins. Eitt stéttafélag stendur eftir, ebling, og að samanskapi minni á að það er gild miðluna til að sem ríkisvata sem er í lagði fram og ég auðvitað á erfitt með að lifa með því að ebling neiti félagsmönnum sínum að greiða atkvæði um þá miðluna til að og mænti þess að það fáu aukna umræða á næstu dögum. Þakka þér fyrir, Haldur. Já, það er þannig verkbann ætti að hefjast þá ef ekkert breytist annan massi næstu viku en við segjum þetta gott hérna úr húsi atunnlífsins. Og ég ætla líka að halda áfram vegna þess að heilbreiðisráð herra, hann hefur áhyggjur á því hver áhrif verkbanns og verkfalla verða á heilbreiðiskerfið. Einna helst hefur hann áhyggjur á því að starfsfólk muni ekki geta farið í og úr vinnu vegna eldsnetskorts. Verkfall olíudreifingar bílstjóra á Höfuborgarsvæðinu hófsta á miðnætti á sunnudag eftir að slitnaði upp úr kjara viðræðum eblingar og S.A. Miðlunar til að ríkisátta sem er svo gott sem af borðinu, þar sem settur ríkisátta sem er allar ekki að leita til hæstaréttar um að fá kjörgögn afhent frá eblingu og deilan í algjörum nút. Fengist yfir undan þá um eldsnetistreifingu til ímissa grunnþjónustu meðal annars til þess að halda starfsemi heilbriðistofnana gangandi. Eins og staðin er núna þá ráðuðu alveg við þetta en ég held að það fari að reyna fljótlega á svona mann marga vinnustaði þar sem að mönnum er gríðalega mikilvæg í þessari þjónustu. Óttast er að starfsfólk komist ekki til og frá vinnu ef eldsneti þrýtur. Áhrifin gætu orðið veruleg strax í lok næstu viku. Það getur þrengt mjög ratt af. Kemur til greina að bregðast á einhvern hátt við, já til dæmis með lagasetningu? Ég held að verði nú að reyna á alla þætti og vonandi ná aðilar, æbling og samtök hátunnlýsins að leysa þetta árum til þess kemur. En þegar þetta er farið að snerta grunnþjónustu eins og helbiðisþjónustu og orðið tært með gæði og öryggi sjúklinga, þá erum við farin að tala um eitthvað sem snýra almanna hag og almanna heill og það þá auðvitað hvílir svo skilda og ábyrð á löggjóðanum að meta það. Verkfall hefur enn sem komið er ekki haft mikil áhrif á afgreyslu eldsnetis. Hvorki verkfall né verkbann hefur áhrif á dreifingu á bensinstöðar Atlandsólíu utan höfuburgarsæðisins, þannig að þó bensinið klárist á þeim slóðum, þarf ekki að fara lengra enn í Reykjanesbæ til að fylla á tónginn. Það er merkingar óreiðu á landbúnaðarvörum hér á landi sem nær út um alla virðiskeðjuna sig í framkvæmdastjóri bændasamtaka Íslands. Kjöt og grænmeti sig merkt á íslenskum með íslenska fánanum en upprunaland sé allt annað. Bændur hafa þeim nokkra hríðhaft áhyggjur á merkingar óreiðu sem sé alls að ráðend á landbúnaðarvörum. Í bændabladinu sagt frá því að hátti 80 tonn af frostnu kjúklingakjöti sem var flutt hingað til lands á síðasta ári frá Úkrainu sé nú selt í verslunum pakkað í umbúður frá íslenskri kjötvinnslu. Og þannig sé það víða textin á íslensku eins og til dæmis í merkingum á sveppum, salati og allskins kjötvörum og jafnvel íslenski fánin en upprunaland allt annað en Ísland. Þetta er út um alla veriskeðuna, þetta eru matalaframlindur, þetta eru verslanir, það er þetta lítils að tala um heilnæmi íslenska afurða, hvort sem það er fiskur eða kjöt, ef svo síðan að þú getur lítilega glöggvæði á hvaða raunverla matalinn koma sem þess að síðan raða upp í hittur við hliðin á þeim. Er þetta einhvers konar merkingar óreiða? 
það er alveg, alveg ljóst, þetta er merkingar óreiða. Oft og tíðum segir Vigdís að sé um hreina misnotkun á íslenska fánanum að ræða. Hún segist og suma greina frá upprunalandi í smá og letri framan eða aftan á vörunni en teksti á íslensku en varamært íslenska fánanum en frá öðru landi getur verið afarvillandi fyrir viðskiptavinnin. Þetta er risastort neytendamál. Íslendingar eru góðir neytendur og vilja vera vel upplýstir. Þannig sýni gallúfkönnun fyrir Íslands lambakjöt að 72% séu óanna með að erlendar kjötverur séu seldar undir íslenskum vörumerkjum og 20% telja sig hafa verið blekt til að kaupa erlendar matverur hér á landi vegna villandi merkinga. Umhverfistofnum Bandaríkjana hefur skipað lestar fyrirtækinu Norfolk Southern að greiða fyrir hreinsun eftir eiturefnarslis sem talið er eitt það alvarlegasta í setni tíð. Íbúar hafa áhyggjur af langtíma afleðingum slisins. Svona var staðan í smábænum East Palestine í Ohio og 3. februar. Þá fór lest sem flutti ymis eiturefni út af teinunum og eldur braust út. Síðan þá hafa bæjarbúar fundið fyrir hausverk, særindum í hálsu og augum og opnuð hefur verið sérstök heilsugjæsla vegna þess. Þá hafa þúsundir fiska í tjörnum drepist. Yfirvöld segja vatnið ómengað en mæla þó frekar með að fólk kaupi vatn í flöskum. Lestar fyrirtækið og stjórnvöld hafa verið harðilega gagrýnd fyrir seina gang við hreinsun. Fyrst eftir slísið, sem er talið eitt mesta mengunarslís í bandaríkjunum í mörg ár, var fólki ráðlagt að yfirgefa bæinn, en fimm dögum síðar mátti snúa til baka. In no way, shape or form will Norfolk Southern Ef lestar fyrirtæki þrýfur ekki upp, ætlar umhverfistofnunin að gera það og krefjast þrefaldra skaðabóta. Fólks, ég veit að þessi orðið kann að undu það nýtmæri sem fæmlis í þessi tán hafa verið lífið. Það er að það byrjaði að þeirra mjög nýtið justis fyrir það pæn sem Norfolk Southern hefur kallað. Vara aflstöður að ekki neskupstað þegar verið tekið niður og verður hluti hennar sendur til Úkrainum þar sem mikil þörfi fyrir slíkan búnað. Rarikt fullirðir að þetta skerði ekki ráfórkuverik í bænum sem er tví tengdur við flutningskerfið. Við hittum á starfsmenn Rarik þar sem þeir byrsa við stórt stykki heldur óþægilegt í flutningi. Þetta er vaskassi til að kæla eina af þremur rafstöðvum sem er á leið úr landi. Vara aflstöð rarik í neskaupstað verður nú aflögð og þrjár af fimm vélum verða sendar með skipi til Úkrainu þar sem innviðir hafa skemst í stríðinu. Við erum að vona til að komið að gagnum svona litnum þorpum eða minni sjúkrahúsum þar sem að þarf við að fyrir þar á vettvangi. Þetta eru einfaldar vélar þannig að það ætti að vera mikið þægilega að fyrir það og að nota þær sem vara í neyð heldur en einhverjum að nýmóðis flóknar vélar. Tengikarnar hérna eru orðna þannig að það er ekki þörf á varaafli lengur. Þannig að þessar vélar sem við erum að send út, það er hefðu verið aflega að korti var. Elsta vélin sem er stórt og mikið ferlíki er frá árunum 1967 og var sett í gangi síðasta sinn áður en hafist var handa við að taka hana í sundur. Hún verður hugsanlega gefin til áhugamanna um varðveislu slíkra gripa. Sumir heimamenn hafa áhyggjur af að missa vara aflíðu bænum, en örvar sem stýrir netrekstir í rarik á Austurlandi segir rafmagnið örugt í neskaupstað. Þangað liggi tvær línur og spennar séu tvöfaldir. En ef að rafmagn fer á stóru svæði í aflíðu öllu Austurlandi, væru Norðfyrninga þá ekki betur settir með sína rafstöðu en ánennar? Jú, þá má alltaf segja það að menn séu betur settir með fullt vara afl, en það er bara flestir... Stórir bæir í þessar stöðu að þeir hafa ekki fullt varaafl og Norðfjörður þegar hann er komin með þessar tvær tengingar þá eru möguleikarnir mun betri þar en á mörgum öðrum stöðum. Drottningar, gamlir karlar, kaninir, franskir, listamenn og skrýtnar furðuverur lék á allsotti viðsvegar um landið í dag. Margir enduðu með fullar skjóður á selgeti. Öskudegi var fagnað með ímsum hætti. Í Seljaskóla var opnaði dýraspítali þar sem börnin tóku á móti lemströðum böngsum og veittin þeim aðhlýningu. Ég er með dýr sem þetta er Ugga og hún er ammæli 6. mæ 2001 og 20 ára. Og er hún eitthvað lasin hún Ugga? Já, hún er með tambínu. Eða þú veist, ég veit ekki hvernig maður læknar tambínu. Hann er með hita og hann vill láta lesa fyrir sig á kvöldin. 
Og hvernig ætlar að hjálpa honum með hitan? Ég bara setja hann undir teppi og knúsan. Ég sé að þú ert í rosalega flottum búning. Hvað, hvað búningur er þetta? Þetta er vélmenna búningur minn sem ég bjó til með mömmu minn og pappa. Var ekki erfitt að búa til svona búning? Mm, uh, jú og nei. Þetta, þetta var svona erfitt en ekki mjög erfitt. Á Akureyri voru upp og takið saman með krakkar sem sungu og trölluði á milli þess sem þeir nældu sér í mola. Sumir rendu sér á skautum í tilefni dagsins. Kringlan var einnig stút fulla kátum krökkum sem töldu öskudaginn skemmtilegasta dag ársins að aðfanga degi undanskildum. Á ég Tómas og Súni sinni. Og var erfitt að ákveða sig í hvað búningur ætlaði að vera? Við að vera egg og beikon um að það gekk ekki. Fyrst ykkur þetta skemmtilegasti dagur ársins? Við jólin aðeins betri. Já, já, þá er að kasta oss kvöld sem sér í þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á? Já, við ætlum að helga þáttinn úgræinu af því, að, af því tilefni að á föstu dag verður árliði frá innrás Rússa. Við ræðum betur við Ingól Bjarna, fréttamann sem var í fréttanum hérna áðan og herum brot úr viðtali sem hann tók við talsmann utarríkisráður á úgræinu. Fáum líka til okkar úgræinska konu sem hefur búið hér á landi í 20 ár, Oksunu Sjabatúra og Rósu Magnús dóttu sagfræðing til að ræða stöðuna og heyra lífi fólks í Úkrænu. Svo heitum við Úkrænst flókta fólk og íslenska sjálfbóðarliða sem halda út í vikulegum námskeiðum og dagratvöl. Takk fyrir þetta Sigriður Dögg og við ætlum að huga að veðri á morgun verður verslag átt á landinni við vilt átta til 15 metrar á sekundum en hvarsæði vind strengir við fjöll á suð austurlandi við að skúrir eða jel en þurft á austurlandi og að sex stigum. Hægari vindur og úrkomur lítið síðdegis. Kristín Hermannsdótti veðurfræðingur fyrir nánari við veðurhárfur á lofnum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalaðsli í Körfubolta verður án þriggja líkilmanna gegn heims og Evrópumeisturum spánar í undankefni HM annað kvöld. Hún næsti til að þeir verði klárir í slæðin gegn Georgi á sunnudag. Ekkert of alvarlegt. Dreyðið var í undanústið byggarkefninar í handbolta í dag. Hörku leikir býða í laugadalshöll, þar á meðal Suðurlandslagur. Kannski er hægt að samnýta rútur bara á leiðinni? Ef það er landið er öfnum þá getum við samnýta. Og Gunnar Magnússon segir sér að hafa runnið blóðið til skildunar að stýra karlalandslið Íslands út undankefni EM í handbolta eftir að Guðmundu Guðmundsson lét af störfum í gær. Og þá þetta verið upp helstu atriði þessa fréttatíma. Allt annað og yfirvega er andrúmslóttir í kýf í dag en fyrir árið þegar innra súsa í Úkraðinu hófst og austurvígstöðunum er hart bærist þótt víglínan færist lítið til. Fréttamenn rúf voru bæði í kýf og donbass í fréttatímanum. Yfirgnafandi meiruhluti fyrirtækja samþykkti tillögu stjórnar samtaka atvinnulífsins sem að segja dja verkban á alla félagsmenn eflingar. Helbriðisráttur að segja að ef öryggis júklinga verði ógnað sér skilda stjórnvalda bregðast við. Bænda samtykkin gagnrýna merkingar óriðu og landbúnaðaverum hér á landi, innfluttar vörur séu merktar á íslenskum með íslenska fánanum en uppruna landi í smáu letri jafnvel aftan á vörunni. Búnaður úr varafstöður rarik í neskupstæður á leið til Úkræðinu þar sem þörfin er mikil enda innviðir illa farnir. Rafstöður varna þrjá ár getur knúið lítil þorpið og jafnvel sjúkrahús. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo karslöfsýp þar er næst fréttir í útvarp á sjónvarpur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúpunturis en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl!